Het is zondag 4 mei. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Bewoners van 48 huizen in Zwijndrecht op straat beland door grote brand in winkelcentrum. Elektronica zaak correct ontslaat een derde van de medewerkers. En zoon van neergestorte Amerikaanse luchtmachtpiloot gaat de gangen van zijn vader in Nederland na. Het weer, vanavond en vannacht wolkenvelden, maar ook opklaringen. Het kwik daalt naar 5 graden. Bevrijdingsdag wordt warm en zonnig. In de middag wordt het 19 graden. Dinsdag wordt in de loop van de dag een bui verwacht. De dagen daarna wisselvallig weer. Een grote brand afgelopen nacht in winkelcentrum Noord aan het Hoveniersplein in Zwijndrecht heeft vier winkels verwoest. Er zijn geen gewonde gevallen. 48 woningen werden uit voorzorg ontruimd. Een deel van de bewoners kan voorlopig nog niet naar huis. Om twee uur s'nachts krijgt de brand weer een melding van een brand in een afvalcontainer achter het winkelpand van de trekpleister. Er kan niet worden voorkomen dat de brand uitslaat naar de omliggende winkels. Uiteindelijk krijgen 80 medewerkers van de brand weer het vuur om half zes onder controle. De volgende ochtend komen de winkeliers samen om de schade op te nemen. De schrik zit er goed in, ook bij de marskramer. We werden gebeld vannacht en we moesten gelijk hierheen komen. En toen zagen we dit. Hoe groot is de schade, denkt u? Ik denk voor ons uh, ja, zeker uh, drie, vier ton. Aardig wat voorraad staan. Dus wel behoorlijk. In totaal worden 48 woningen rondom het winkelcentrum ontruimd. De bewoners worden opgevangen in partycentrum Festino een paar minuten verderop. Ik hoop uh, vanavond de woning in te kunnen en zo niet, dan uh, zal ik ergens anders uh, moeten slapen. Dus uh, bij familie of, uh, of in een hotel misschien. Waar gaat u nu heen? Ja, ik denk dat we met de twee honden in de auto gaan slapen vannacht. Want ik zou het echt niet weten verder. Burgemeester Schreier vermoedt dat de containerbrand is aangestoken. De gemeente zet alle zijden bij om opvang te regelen voor de getroffen bewoners. Gelukkig kunnen we een groot aantal vandaag alweer terug. Een aantal vandaag mogelijk al, maar ook een aantal mensen zal het wat langer duren. Weet u concreet al waar u die mensen dan gaat opvangen? Gaan we naar kijken met de mensen zelf. Die zijn natuurlijk familie, vrienden, in de buurt... Uh, uh, de woningverhuurder, er zijn ook een aantal huurwoningen, daarmee in gesprek met de verzekering. Misschien een woningbouwcorporatie of op een andere manier gewoon kijken hoe lang het onderdak nodig is en waar het gebeurt. Maar dat is echt uh, per woning en per, per bewoner gaan we dat bekijken. De puppies die bijna twee maanden geleden werden gevonden bij een berg afval in Schiedam, hebben ondertussen allemaal een nieuw baasje gevonden. De puppies waren gedumpt in een witloofdoosje en waren amper drie dagen oud. De familie Valkhoff uit het Zeeuwse Sint Maartensdijk ving de pups tijdelijk op. Ze gaven de hondjes elke dag meerdere keren de fles. Ondanks de goede zorgen overleed een van de pups. Voor de overgebleven zes hondjes was het na zeven weken tijd om afscheid te nemen van de familie Valkhoff. De dierenambulance heeft de nieuwe eigenaren zorgvuldig geselecteerd... om er zeker van te zijn dat de nieuwe baasjes ze wel bij zich houden. Bij Elektronica Winkel Correct in Rotterdam verdwijnt een derde van de banen. Dat heeft een woordvoerder van het familiebedrijf laten weten. Het gaat om 35 van de ruim 100 voltijdsbanen. Familiebedrijf Correct is al jaren een begrip in Rotterdam en omstreken. En was vroeger koploper op het gebied van elektronica. Maar de laatste jaren gaat het slecht met het bedrijf. Het moet nu reorganiseren omdat er drie jaar op rij miljoenen verlies is geleden. Nou, de laatste jaren is natuurlijk uh, een stevige neergang in de elektronica uh, branche. Dat is niet alleen bij ons, dat is bij iedereen. Daarbij staat de marge nogal onder druk. En helaas kunnen wij het niet uh, uh, zodanig rondbreiden dat we alle medewerkers in dienst kunnen blijven houden. Dus we hebben gekozen voor de oplossing dat we wel open kunnen blijven. En dat we gewoon uh, ons bestaansrecht weer opnieuw vinden, maar in een iets wat afstandsgelangte vorm. De directieleden van Correct zijn ervan overtuigd dat het bedrijf weer gezond kan worden... Zij investeren dan ook miljoenen uit het familievermogen. Uh, gelukkig is wel de, de rest van de familie bereid om ons uh, dit jaar er nog doorheen te helpen. Dus dat vinden we heel fijn. Ook, uh, ja, het is ook fijn voor de medewerkers die wel blijven. Het is natuurlijk heel zuur voor de mensen die het niet kunnen blijven. Ja, we gaan er wel van uit dat we volgend jaar, de, en niet alleen volgend jaar, want ik wil gewoon een van die bedrijven zijn die 100 jaar de, uh, correct mag vieren met uh, Rotterdam zelf. Dus uh, dat we hierna toch echt weer uh, een gezonde organisatie hebben waarmee we echt nog jaren vooruit kunnen. Want het familiebedrijf is bijna 75 jaar oud. Het werd in 1940 opgericht, van radiowinkel tot mediaketen. Het bedrijf is door de jaren heen ontzettend gegroeid, maar moet nu door de crisis toch inkrimpen. Volgens de directie doet dat extra zeer, omdat Correct een familiebedrijf is. 
En je moet afscheid nemen van uh, zeg maar, toch uh, 35 FTE. En dat is natuurlijk wel heel zuur. Want je moet, je hebt, uh, wij hebben allemaal een band met die mensen. Het is niet dat ik ze gisteren een keer gezien heb uh, en alleen maar met een nummertje. Wij kennen ze allemaal. Ik weet de kleur peters van hun schoenen en hoeveel kinderen ze hebben of niet. Uh, wat ze doen uh, thuis bijna. Dus dat is wel uh, het is heel lastig. Meer dan 35 banen zullen er dus verdwijnen. Door de reorganisatie hoopt de directie het bedrijf volgend jaar uit de min te halen. Feyenoord heeft het seizoen afgesloten met een gelijkspel. In Alkmaar werd het 1-1 tegen AZ. En daarmee zat de laatste klus van trainer Ronald Koeman erop. Nog een paar trainingen en dan is hij definitief Feyenoord trainer af. We sluiten het met de groep dinsdagmiddag af. En dan zal ik het laatste woordje aan hun geven en hoe dat alles beleefd is. Is dat een speech waar je lang over gaat nadenken of niet? Ga je improviseren? <laughs> nee, 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 heel vaker gespeed. Dus dat is niet zo'n probleem. Alleen je wil ook een aantal mensen in het zonnetje zetten die niet altijd op de voorgrond zijn. En daar krijg ik dinsdag de kans voor. Straks is er natuurlijk weer een aflevering van FC Rijnmond. Gast is dan Chris van Nijnatte, chef voetbal van het Algemeen Dagblad. Minister-president Mark Rutte en burgemeester Abu Talab hebben vanmiddag ter ere van dodenherdenking bij verschillende monumenten op begraafplaats Krooswijk een krans gelegd. Onder meer bij het Korea-monument, ter ere van de Nederlandse militairen die sneuvelden tijdens de Koreaanse oorlog. Tot groot genoegen van de veteranen Jan Vissenberg en Ton Bakels, die dienden in Korea. Waarom bent u hier vandaag? Te denken aan mijn vrienden. Nee, ik kan ik niet zeggen. Maar het zit er in het gat en nooit meer uit. Niet. Wie herdenken jullie precies vandaag? Ja, die jongens die je gekend hebt, vooral, maar ook de anderen ook van andere landen die. Ook in de strijd in Korea gevallen zijn. Aan de breng goed. Dat is toch ook een dag als erkenning voor alle veteranen. En net als de Korea-strijders, zeg maar, die zitten in de verdomhoek, want je hoort er nooit iets over haast. Het is zelden dat het te sprake komt. En daarom is deze dag ook voor ons heel bijzonder. Hé, hey, hartstikke bedankt. Ja, ja dat weet je. Het ook even ja. uit daar. Okay. De Amerikaan Jim Keefe is bezig met een tour door Nederland. Hij gaat langs plaatsen waar zijn vader tijdens de Tweede Wereldoorlog verbleef. In 1944 vloog zijn vader in een bommenwerper boven Papendrecht en stortte neer. Hij werd door het verzet naar Rotterdam gebracht. Daar dook hij onder in verschillende huizen. Een van die adressen was de Breitnerstraat. Hi. Good to see you. Een warme ontmoeting tussen Lisbeth Babel, de huidige bewoner van Breitnerstraat 60B, en Jim Keefe, de zoon van de Amerikaanse vliegenier James Keefe. Jim had een brief gestuurd met de vraag of hij de kamer van zijn vader mocht zien. Lisbeth had al eerder in de gaten dat haar huis een geschiedenis heeft. Ik was boven in de slaapkamer en ik kwam mijn kast tegen. Ik wilde een kast in en ik dacht, hé, hey, hier is iets aan de hand. Um, ik vond een blinde deur. Met daarachter een hele ruimte. Ik dacht, nou, dan moet ik, uh, uh, denk ik, naar het kadaster. Ik noemde het ook gewoon mijn Anne Frankkast. Ik vertelde dat aan mijn bovenbuurvrouw en die is hier geboren. En ik vertelde, dat hoef je niet te doen, want uh, uh, hier hebben drie Amerikanen hebben ondergedoken gezeten. Eén van hen was dus de vader van Jim. Die mocht wonen bij Anton en Cocky Sanders. Zij hadden deze kamer voor James. Oh, that was the room, huh? Gosh. It just seems so strange to be standing where he was. Although... Jim schreef een boek over de avonturen van zijn vader. Het is voor hem alsof hij in zijn eigen boek stapt. I get to meet all these characters now, or at least their descendants. Yeah. And so it's a walk back into time. Yeah. Really neat. These are some photos that I found rummaging through my dad's 
stuff about two or three weeks ago getting ready for the trip. Het is een beetje raar dat je aan twee kanten van de oceaan zo ongeveer hetzelfde soort verhaal deelt. Ik vanwege het huis waar ik in woon en hij um, um, vanwege zijn vader. Vliegenier James woonde vijf maanden in de Breitnerstraat. Hij voelde zich er prettig, maar het was ook spannend. Precies naast zijn kamer zat de kamer van de Duitse Ziegerheidsdienst. It was awful terrifying for Koki and Anton Sanders to have him living next door to him. So they had to be very careful. And I, I just can't imagine what it was like having something so evil so close. Na zijn tijd aan de Breitnerstraat vlucht James naar België. Daar wordt hij opgepakt en tot de bevrijding in een kamp gezet. James leeft nog steeds, maar is te oud om nog naar Nederland te reizen. Dat doet dus zijn zoon Jim voor hem. Ja, het gaat heel emotioneel. Het is een gevoel dat me over me while I was writing this story. Um, that's never left. Of uh, dread, uh, sadness, um, thankfulness, um, all of that wrapped up into just a ball of emotion. De familie Sanders werd uiteindelijk verraden. Hoe het hen is vergaan, is niet bekend. Tot zover Rijnmond Nieuws op deze 4e mei. Meer nieuws op rijnmond.nl. Nog een prettige dag verder.